ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ആപ്പിൾ ബി അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പോളിസി ആൻഡ് എം ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയാസ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോ നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കാണുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് ആൻഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയാസ് അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിൾ ബി അക്കാഡമിയുടെ സെറ്റ് കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കും ഡീൽ ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സുകൾ അതുപോലെ പ്രീ റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസുകൾ ഒക്കെ തന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ആൻഡ് അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സും അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് പേപ്പറുകൾ എത്രത്തോളം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ എം സി ക്യൂ പാറ്റേണിലാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സുകളും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ടൈം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ടൈമും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു മിനിറ്റ് കൂടുതൽ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ടോട്ടൽ നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ കൊമേഴ്സ് സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട് സോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ വിത്തിൻ ടൈം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ആ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ സെഷൻ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗൈഡൻസ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിൾ ബി അക്കാഡമിയുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൻ്റെ ലൈഫ് സെഷൻസ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സോ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ജോ യൂസ് ചെയ്ത് ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ ടോപ്പിക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയാസിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് സോ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇതിലും നമുക്ക് അഞ്ച് മൊഡ്യൂൾസുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ മൈക്രോ ആൻഡ് മാക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോളിസി എം ഐ എസ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് പൊതുവെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള അഞ്ച് മൊഡ്യൂളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയാസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു രീതിയിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എലമെൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഡബ്ല്യു ടി ഒ വേൾഡ് ബാങ്ക് എൽ പി ജി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇതിൽ നിന്നൊന്നും നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റുവാനായിട്ടില്ല ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലായിട്ടും ചോദിക്കാറ് ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ഒരു കണക്കൊന്നുമില്ല ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് മേ ബി ടു ഓർ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കരുതാത്ത പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഈ ടോപ്പിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കാണിച്ചു തരാം ഇത് നമുക്ക് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് ജാനുവരി
നമുക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻറ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് വരിക ആൻഡ് വോട്ട് അബൌട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവയായിരിക്കുമോ അല്ല അല്ലേ ഓർഗനൈസേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല ദി ആർ അൺകൺട്രോളബിൾ ഇൻ നേച്ചർ ഓക്കെ ആൻഡ് അതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം മൈക്രോ എൻവയോൺമെൻ്റ് എന്നും മാക്രോ എൻവയോൺമെൻ്റ് എന്നും ഈ മൈക്രോ എൻവയോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഇത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിയെ മാത്രം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ബട്ട് മാക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു വൈഡ് ഏരിയ ആണ് അല്ലേ അതായത് മാക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഒരു കമ്പനിയല്ല എൻറ്റയർ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും ആൻഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടേബിളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻറ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്റ്റേണലിൽ വരുന്നത് അതിലും മൈക്രോയിലും മാക്രോയിലും എന്താണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇൻവ്യോ ഇൻറ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ പഠിക്കുന്നത് വഴി അല്ലെങ്കിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമുക്ക് എത്രത്തോളം സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് എന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അവസരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ ത്രെറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻറ്റോട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇൻറ്റേണൽ ഇൻറ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക്നെസ് ആ കമ്പനിയുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ് വീക്ക്നെസ് എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രെറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ബേസിക് കാര്യങ്ങളും പഠിക്കണം അതോടൊപ്പം ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനും പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും തന്നെ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അതിനുള്ളിൽ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ലീഗൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരിക ഇങ്ങനെ കൂടി പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് ഷുവർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിലും ആൻസർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദിസ് ഏരിയ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ലിസ്റ്റ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റ് ടുവിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് സോ മൈക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും മൈക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരിക സോ മൈക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മൈക്രോ മീൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ ആണ് അല്ലേ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വരണം ആൻഡ് അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം അല്ലേ യെസ് സോ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഡെമോഗ്രാഫിക് പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് സോ അവിടെ ആക്ട് പറയുന്നുണ്ട് സോ ആക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഉറപ്പായിട്ടും ഏത് എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കും വിച്ച് ഇസ് ലീഗൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സോ നമുക്ക് സി ഫോറുമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ മാച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ ഡെമോഗ്രാഫിക് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അല്ലേ ദെൻ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് മൈക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് അത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ട ആ ഒരു ടേബിളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം മൈക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരാണ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് സപ്ലൈയേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എംപ്ലോയീസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതറിയാമെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മാച്ച് ചെയ്യാം എ ത്രീയും ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം സോ എ ത്രീ വരും ബി ക്യാൻ ബി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് വൺ സി ക്യാൻ ബി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഫോർ ആൻഡ് ഡി ക്യാൻ ബി റിലേറ്റഡ്
സോ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാം എ ത്രീ ബി വൺ സി ഫോർ ഡി ടു സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി So, in moving to another question, January 2020, it is a question in Dash is not a part of Enterprise's micro-environment. So, micro-environment is not a part of the micro-environment. Micro-environment is not a part of the micro-environment. Suppliers, competitors, customers. No, it is not a part of the micro-environment. We have already discussed it. Government regulators are not a part of the government. ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ ഒരു മാറ്റം എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പോളിസിയിൽ വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പനിയാണോ അല്ല ആ ഒരു എൻറ്റയർ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെയാണ് അല്ലേ സോ ദേ ആർ മാക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സോ ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് മൈക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ ആൻഡ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ഇതേ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടും മാക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഫോഴ്സസ് ആർ എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് അൺകൺട്രോളബിൾ ശരിയല്ലേ യെസ് മാക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല സോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഇസ് ട്രൂ ആൻഡ് വോട്ട് അബൌട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു മാക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സപ്ലൈയേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണോ സപ്ലയേഴ്സും കസ്റ്റമേഴ്സും ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ഒക്കെ എവിടെയാണ് വരുന്നത് മൈക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ സോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു നമുക്ക് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാം സോ നമ്മൾ ഏത് ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഇസ് ട്രൂ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഇസ് ഫോൾസ് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി സോ മൂവിങ് ടു അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ജൂണിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡി റെഗുലേഷൻ ഇസ് അനദർ നെയിം ഫോർ സോ ഇത് ആക്ച്വലി എൽ പി ജി കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ലിബറലൈസേഷൻ എന്താണ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ എന്താണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡീ റെഗുലേഷൻ്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണെന്നാണ് ഡീ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന കുറേ റെഗുലേഷൻസിനെ ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എടുത്തു മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഡീ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ഏത് വഴിയാണ് നടപ്പിലായിട്ടുള്ളത് ഇത് ആക്ച്വലി ലിബറലൈസേഷനിലാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല റെസ്ട്രിക്ഷൻസിനെയും അതായത് നമ്മുടെ ഇക്കോണമി വളരാൻ അനുവദിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഇക്കോണമിയെ നമ്മൾ പറയില്ല ഒന്നുകൂടി അതിനെ ഒന്ന് ലിബറലൈസ് ആക്കി അതിനെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഫ്രീ ആക്കി ഓക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ആക്സസബിൾ ആക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ശരിക്കും ലിബറലൈസേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇതുകൂടി പഠിക്കണം ഓക്കെ സോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഡി റെഗുലേഷൻ ഇസ് അനദർ നെയിം ഫോർ ഡയറക്ട്ലി നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വിച്ച് ഇസ് ലിബറലൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ മൂവിങ് ടു അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഫെബ്രുവരിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു വിച്ച് ഗ്ലോബൽ ഇക്കണോമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ വുഡ്സ് നെഗോഷിയേഷൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോർ അപ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ വുഡ് കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോറിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഇക്കണോമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സോ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ വുഡ് കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോറിൽ ബ്രിട്ടൻ വുഡ്സ് ന്യൂ ഹാംസ്പെയർ യു എസ് എയിൽ നടന്ന നടന്ന ഒരു കോൺഫറൻസ് ആണ് അത് അതിൻ്റെ ഇയർ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രൂപം കൊണ്ടത് രണ്ട് ഇക്കണോമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസുകളാണ് ഐ എം എഫും വേൾഡ് ബാങ്കും ഐ ബി ആർ ഡി എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പം
അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്നിത് വന്നു ഏത് കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നു ഏത് വർഷം വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടൻ വുഡ് ട്വിൻസ് എന്താണ് ബ്രിട്ടൻ വുഡ് ട്വിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എം എഫ് വേൾഡ് ബാങ്കും ഓക്കെ So, uh, 2019 February, question answer, സോ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഈ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് വരണം വേൾഡ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ദ ഇ യു ആണോ അല്ല യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അല്ല വേൾഡ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ഐ എം എഫ് യെസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്താൽ വരിക ഓപ്ഷൻ ബി കണ്ടോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു സോ നിങ്ങൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കും ഇപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൈക്രോ മാക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിൽ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ എൽ പി ജി കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കണം ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ് ബാങ്കിനെ കുറിച്ചും ഐ എം എഫിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ബ്രിട്ടൺ വുഡ് കോൺഫറൻസിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു നല്ല ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇനി എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്സിനൊക്കെ കൃത്യമായ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കുക സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് വീഡിയോ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഫോർ യുവർ പ്